സ്വയവ തകരാറുകൾ മൂലം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം നാലായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരും അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു പോകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി രോഗികൾ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും അവയവങ്ങൾ കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ പഠനപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ തരം അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വൃക്കരോഗികളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയില്ല മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വയമേവ ദാനം ചെയ്യുക വഴിയോ മാത്രമേ ഈ ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ ധാത്രി എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് കേരളത്തിലെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ധാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെ നൂറുകണക്കിന് മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ചില കേസസിൽ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ഹോപ്പാണ് ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ രക്തം മൂലവശം മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പണ്ട് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ കിട്ടുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു മാച്ചിങ് ഒരു ഡോണർ ഈ സെല്ലുകൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് നമ്മൾ ഒരു അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യന്റിന് അതേപോലെ ഒരു ജനിതക സാമ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റെം സെൽ ഡോണർ ഈ സെൽസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പം സ്റ്റെം സെൽസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ പേരന്റ് സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മജ്ജക്കകത്താണ് ഈ സെൽസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് മജ്ജദാനം അഥവാ ബോൺമാരോ ഡൊണേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മജ്ജദാനം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ കൂടെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് ഒരു ഡോണർ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അപ്പം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് കിട്ടാൻ വളരെയധികം പാടാണ് നമ്മള് ബ്ലഡ് പോലെയല്ല നമുക്ക് പതിനായിരത്തിലൊന്ന് മുതൽ രണ്ട് മില്യനിൽ ഒന്ന് വരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം വളരെയധികം പാടാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പേഷ്യന്റിന് മാച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അനവധി പേഷ്യൻസ് ഇതുപോലെ ഒരു മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു മാച്ച് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രി ആണ് ഒരു സ്റ്റെം സെൽ രജിസ്ട്രി അതാണ് രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സാലസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കേസസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വർഷം മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ആളുകളാണ് ഒരു മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ ആ മെജോറിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്നും വളരെ ചുരുക്കം റിക്വസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു അധികവും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് വയസ്സും രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫൈനൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാച്ച് കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്റെ അവയർനെസ് ഒക്കെ ആയി ഇപ്പം ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം അതേ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെല്ലിന് മലയാളത്തിൽ മൂലകോശം ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ അവയർനെസ് എത്തണം ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നാലേ ഈ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഒരു മാച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള
നമ്മള് അത് കൊടുക്കുന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മള് കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് തോന്നി മെയിനായിട്ട് ഈ ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻസിന്റെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഇതാന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ട് അല്ല താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇതുപോലെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കുടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അഭിമാനം തോന്നി എ ബി സാം ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെംസൽ ഡൊണേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെ തന്നെ സെയിം അതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മള് പേഷ്യന്റ് നമ്മള് ഇത് ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ എന്ന് വേണേ പറയാം വളരെ ലളിതമായ ഉള്ളൊരു ഓർഗൺ ഡോണ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻസി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകൾ ഈ ഡോണറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പേഷ്യന്റെ ബോഡിയിൽ കയറ്റുന്നു അല്ലെ ട്രാൻസ്യൂസ് ചെയ്യുക അവരുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അപ്പം ഈ സെല്ലുകൾ അതിനു മുമ്പ് ഇവർക്ക് കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് കീമോ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഈ മജ്ജല സെല്ലുകളെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്പം ഒരു സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ കൊടുക്കുമ്പം ഈ സെല്ലുകൾ അവരുടെ ബോണ്ട്മാരെ നമ്മുടെ ദൈവ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അത് ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ ബോണ്ട്മാരിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണറിന്റെ ആണ് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണറിന്റെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന മൂലവശങ്ങളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരുന്നാലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡോണറിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആവും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു നമ്മളെ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ലൈഫാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായമായേക്കാവുന്ന ഒരു ദാനമാണ് നമുക്ക് മിക്ക ഒരു മിക്ക സിറ്റീസിലും മെയിൻ സിറ്റീസിലും ഓരോ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൊൽക്കത്തയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആന്ധ്രയിൽ എല്ലായിടത്തും ഓരോ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എല്ലാം ഓരോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ വളരെയധികം വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു കോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെക്കീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കേരളത്തില് നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിൽ പരം ഡോണേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോണേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തോളം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം കേരളത്തിലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്കൊരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ദീപു എന്ന് പറയും ദീപുവും ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മെയിൻ ഒരു വോളന്റിയർ ഉണ്ട് അബില്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവര് ഓരോ ജില്ലകളിൽ ക്യാമ്പ് വരുമ്പോൾ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നു രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് രാത്രിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പെരുന്ന് വർക്ക്
അത്രയും സന്തോഷം എബിയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എബിയുടെ ഡൊണേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും പൂർണ്ണ ഒരു രൂപം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അസുഖത്തിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എബിയോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വർഷം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പതോളം റിക്വസ്റ്റുകളാണ് ഈ വർഷം മാത്രം വന്നത് നമുക്ക് ഈ വർഷം മാത്രം നടന്ന ഡൊണേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മാച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ആളുകൾക്ക് മാച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ അത്രയും എത്തണം അപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതലും ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് അങ്ങനെയുള്ള പല സിറ്റീസിൽ നിന്ന് മാച്ചസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇന്നൊരു ഏരിയ ഇന്ന് മാച്ച് വരണമെന്നില്ല മിക്സഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പം എവിടുന്ന് മാച്ച് വന്നാലും ഒരാൾക്ക് ഒരു മാച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും ഒരു അമ്പതിൽ പലം രജിസ്ട്രികളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇരുപത് മില്യനിൽ പല ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ഈ ഇരുപത് മില്യനിൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ ഇരുപത് മില്യനിൽ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അപ്പം ഒത്തിരി നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് അപ്പം ഒത്തിരി ഇതുപോലെ മില്യൻസിലെ ആളുകൾ വന്നാൽ മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലായ്മയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പം ഇതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മാച്ചസ് വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അധികം ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മാച്ചസ് കൂടുതൽ വരുമ്പം കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ മാച്ചസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലോളം ആളുകൾ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ അപ്പം അപ്പൊ അതെന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് കൂടുതലും കോളേജസ് നിന്നാണ് സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം കൂടുതലും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് എന്നുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജിലെ സാറന്മാര് പിന്നെ പല കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ പല വോക്സ് ഓഫ് ലൈഫിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവസായിച്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഞാൻ ഡൊണേ ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പിന്നെ മാച്ച് ആയത് ഡൊണേറ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് ഗിരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളാണ് ആളെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗിരീഷ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പം ഗിരീഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് സിദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം സിദിൻ മാച്ച് ആയ സമയത്ത് സിദിന് ആക്ച്വലി കൗൺസിൽ ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം സിദിന് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സിദിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു ഞാൻ സിദിന്റെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാന്ന് പോലെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സിദിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു സിദിൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു സിദിൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടി ഇപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖപ്പെട്ടു അപ്പം ആളൊരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിന്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ കൂടെയാണ് പിന്നീട് ഡൊണേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത അക്ഷയ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ് കെമി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആലുവ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പിന്നെ അക്ഷയുടെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് എബിൻ സജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പിന്നെ കെമി കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു നാല് കുട്ടികൾ മാച്ച് ആയി നമ്മൾ സച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ക്യാമ്പാണ് അവിടെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം
സ്വയം ഇതാക്കിയതാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഇതേമാതിരി ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഓപ്പറേഷന് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പ്ലാസ്മ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു പത്തൊമ്പത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒച്ച ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഓട്ടർ കാണുന്ന എല്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെയും കൊണ്ട് ഐ എം എൽ ബ്ലഡ് കൊടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ആര് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരിലെ മേഖലയിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമ്പൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കമാലയിലുള്ള ജിഷ്ണു ചാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേമാതിരി ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പല പല കോളേജസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും പേര് അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എബിൻ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോതമംഗലത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബേസിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ കോതമംഗലം പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാച്ചായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ബേസിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരും കയറി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മള് ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ആള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മള് വേറെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നീ മോൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിക്കാരുടെ ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് ഒരുപാട് അടുത്ത് പബ്ലിക് ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പം ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോളേജസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ച് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം കോളേജസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സെഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് പാസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഡൊണേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ ഒരുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അവർക്ക് രണ്ട് ഫോംസ് കൊടുക്കും അവർ ആ ഫോംസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കവിളിൽ നിന്നൊരു ചീക്ക് സെൽ സാമ്പിൾ ഒരു കോട്ടൺ ബഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉൾക്കവിളിൽ ഒരു സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്ത് എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കവിളിലെ സർഫസിൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സെൽസ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് എൽ എ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെനറ്റിക് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഈ ഡേറ്റ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പേഷ്യൻസിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോണറുമായിട്ട് മാച്ച് ആണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴായിരിക്കും ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോണറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോണറിന് അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ കൗൺസിലിങ്ങുകളും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആൾ വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള നമ്മൾ ഈ മാച്ച് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ കവിളിനടുത്തൊരു സാമ്പിൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ എടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് മാച്ച് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡോണറിനും പേഷ്യന്റിനും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോണറിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഹെൽത്ത് മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് ആണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഇ സി ജി എക്കോ അൾട്രാസോ ഉണ്ട് എക്സ്റേ നമ്മൾ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ആൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും അപ്പം സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഡോണറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡോണറിന് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ കൂടെ പേഷ്യന്റിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും അപ്പൊ അതും ആ മേഖലയും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ദിവസം ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻസുലിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തൊല
ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു അതിന് മുമ്പേ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു ഇത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മജ്ജയിലാണ് ഈ സെൽസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സെല്ലുകള് നമ്മൾ പണ്ട് ഇടുപ്പല്ലി നേരം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെൽസ് അത് ബോൺമാരെ ഡൊണേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെൽസ് നമ്മൾ ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാര്യം പറയാം അപ്പം ജി സി എസ് എഫ് എന്നാണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ഒരു ഗ്രോ ഗ്രാൻഡുലർ കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഈ സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് നാല് ദിവസം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ വരികയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേറ്റിലെ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജ് ചെറിയ ഡയാലിസിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതൊരു ചെറിയൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആപ്പരസിസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും ആ മെഷീനകത്ത് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബാഗ് പോലെ ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ആകും നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതൊരു ചെറിയ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആകും നമ്മുടെ സ്റ്റെം സെൽസ് മാത്രം ഈ പാക്കറ്റിൽ വരും എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡും ബാക്കി കോമ്പണൻസും കോമ്പണൻസും തിരിച്ച് മെറ്റേക്കയിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു ഡയാലിസിസ് പോലെ പ്രോസസ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ പ്രോസസ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അനസ്തേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിടക്കും ഒരു കൈ പോയി മറ്റേ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ ടോണർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വേറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ല നമ്മളത് ആ ബ്ലഡിന്റെ പാക്കറ്റ് പേഷ്യന്റ് എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പേഷ്യന്റ് എവിടെയായാലും അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണോ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലുള്ളോ ബാംഗ്ലൂരുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനകത്ത് വെക്കും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവര് മോസ്റ്റ്ലി അവര് അടുത്ത ദിവസം അവരത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലഡ് കയറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് അമൃതയിലാണ് എടുത്തത് അമൃതയില് ഫുൾ ചെക്കപ്പും അവിടെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെം സെല്ലും എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ ആർക്കാണെന്ന് എനിക്ക് പേരോ വിവരോ ഒന്നും അറിയില്ല കൊടുത്ത് വെല്ലൂര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്കാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം അവർക്ക് ലുക്മിയ എന്നൊരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ആണ് ലുക്മിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണത് അപ്പൊ ഈ മൂലകോശം മാരൂപിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ മൂലകോശം ചേർച്ചയുള്ളത് അതിൽ ആ ശരീരത്തിൽ കയറ്റുന്ന അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വീകരിച്ച ആളിന് ഒന്നര കൊല്ലത്തേക്ക് ഉള്ള ചികിത്സ ഉണ്ടാവും ഐ എം എ ഐ എം എയുടെ ഒരു വിങ് ഉണ്ട് സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോട്ട് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒരു വിങ് ആണ് സോട്ടിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഡൊണേഷന്റെ ഒരു അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഐ എം എ ആയിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഡൊണേഷൻ ആണ് അവര് സോട്ട് കൂടുതൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ രമേശ് ആണോ ഈ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ മ്യൂച്വലായിട്ട് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് റെഗുലർ ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടാവും മീൻ നമ്മള്
ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് കണ്ടുവരികയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതേവരെ എല്ലാവരും ഒരു പതിമൂന്ന് പേരായി ഇപ്പോ കടവന്ത്ര ഡ്രിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബ സംഘവും മോഡല് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തവര് മാത്രമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരും ഈ ഒക്കെ കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഡിന്നർ പാർട്ടി മോഡൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് അത് രാത്രിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അറിയില്ല അറിയാന്ന് ഇതേമാതിരി ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇതിനെ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചാലേ ഇതിന്റെ ദോഷഫലം ഇല്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ യുവാക്കൾ മുമ്പോട്ട് വരുള്ളൂ ഓട്ടോക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് വെച്ചാല് ചിലപ്പോ ഒരു പത്തറുപത് പത്താറുന്നൂറ് പേരോളം ആണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കും എറാണ് കിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഇതേമാതിരി ചെറിയൊരു ക്യാമ്പൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവയവ ദാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയോ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അവയവ ദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവയവ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസർ ജീവൻ പങ്കിട്ടവർ ഡിവൈൻ വിഷൻ ചാലക്കുടി തൃശൂർ